সবাই কেমন আছো আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছো আমিও ভালো আছি আজ বুধবার বুধবার সকাল আটটা থেকে আমি ভিডিওটা শুরু করেছি হ্যাঁ আজ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছি তার কারণ হচ্ছে আমি সকালের মার্কেটে গিয়েছিলাম তো আমি বলেছিলাম যে এখানে সন্ধ্যেবেলার মার্কেটে সেরকম কিছু পাওয়া যাচ্ছে না তো ভালো জিনিস ফ্রেশ জিনিস পেতে গেলে সকালের মার্কেটেই যেতে হবে তো গিয়েছিলাম একটু কষ্ট করে ঘুম থেকে উঠে মার্কেটে আর বেশ অল্প কটা সবজি নিয়ে এসেছি কারণ আমি বেশি সবজি স্টোর করে ফ্রিজে রাখি না ফ্রেশ নিয়ে আসি ফ্রেশ খাই তারপর আবার গিয়ে নিয়ে আসি এরকমটাই করি তো আজকে আমি রান্না করব কুমড়ো পুঁইশাক কুমড়ো দিয়ে পুঁইশাক রান্না করব আর রান্না করব টকের ডাল আম দিয়ে কাঁচা আম দিয়ে টক ডাল রান্না করব টক ডাল আমার অনেক প্রিয় অনেক অনেক প্রিয় এখন যেহেতু নতুন আম উঠে গেছে তো আমি ভাবলাম যে টক ডালটা কিন্তু রান্না করা যেতে পারে তো সকালের মার্কেট কিরকম হয় আমার ইচ্ছে আছে একদিন একটা ব্লগে আমি শেয়ার করব যেখানে যে সকালের মার্কেটগুলো সবজি মার্কেট বা মাছের মার্কেট কিরকম হয় আমি অবশ্যই শেয়ার করব আসলে এখানের মানে ভোরের যে মার্কেট হয় যখন মানুষ ঘুম থেকে ওঠে না তখন এখানে তখন থেকে তখন এখানে আমাদের রাস্তায় রাস্তায় মার্কেট বসে যায় কিন্তু এখন লকডাউনের কারণে হয়তো মার্কেটগুলো অতটা জমজমাট নেই কিন্তু তার মধ্যেও মোটামুটি পাওয়া যায় ভালো জিনিস ফ্রেশ জিনিস পাওয়া যায় সমস্ত কিছুই পাওয়া যায় এখন হয়তো জিনিস একটু কম আসছে না হলে নর্মালি মার্কেটগুলো ভীষণ জমজমাট থাকে বিশেষ করে এই সকালের দিকে এবং দামও অনেকটা ঠিকঠাক নেয় অনেকটা ঠিকঠাক নেয় দাম এমনিতে সন্ধ্যেবেলার মার্কেটগুলোতে দাম একটু বেশি নিয়ে থাকে কিন্তু সকালের মার্কেটে দামও ঠিকঠাক নেয় এবং জিনিসপত্রও সুন্দর পাওয়া যায় তো এখন আমি এই তো কুমড়ো কেটে নিচ্ছি পুঁইশাক আমার কাটা হয়ে গেছে তো আমি এটার মধ্যে কি কি দেব দিয়ে রান্নাটা করব সেটা বলে দিই কুমড়ো পুঁইশাক পটল দিয়েছি দুটো আলু আর একটা টমেটো আর পেঁয়াজ কুচি ব্যাস এইটাকে দিয়েই আমি রান্নাটা করব কোনো রকম আদা রসুন এখানে আমি ইউজ করছি না আর একটা কথা বলি এই কুমড়ো পুঁইশাক কিন্তু আমি সাধারণত মাছের মাথা দিয়ে করি বা মাছের তেল দিয়ে রান্না করি কিন্তু মাছের তেল বা মাছ আমি আজকে পাইনি তো সেই কারণে আমি রান্নাটা শুধুমাত্র এইভাবেই করছি পুঁইশাক এম কুমড়ো আমি এমনিতে পছন্দ করি না খেতে কিন্তু মানে পুঁইশাক আমার অনেক বেশি ভালো লাগে তো আমি এইভাবে রান্না করলে আমি খেতে পারি আমার মানে আমার ভালো লাগে এখন আমি আম কেটে নিচ্ছি তো টকের ডাল তো অনেকের কাছেই প্রিয় নিশ্চয়ই আমার মতো আর ইচ্ছা কর যে কোনো টক জিনিস খেতেই আমি পছন্দ করি আর টকের ডাল তো আমার কাছে ভীষণই প্রিয় তো আমি মুসুর ডাল দিয়ে এখানে টক ডালটা রান্না করব আর আজকে আমি কিচেনে রান্নাটা করিনি আজকে আমি ইন্ডাকশানে রান্নাটা করেছি ইন্ডাকশান আমার ডাইনিং টেবিলের ওপর ইন্ডাকশানটা থাকে তো আজকে আমি বাধ্য হয়ে ইন্ডাকশানে রান্নাটা করলাম কারণ অন্য দিন কি হয় আমি একটু যেহেতু দেরি করে রান্না শুরু করি আমি সকালে আগে কিচেনটা পরিষ্কার করে নিই তারপর আমি রান্নাটা শুরু করি কিন্তু আজকে যেহেতু একদম সকাল থেকেই রান্না শুরু করেছিলাম সেই কারণে কিচেনটা পরিষ্কার করা সম্ভব হয়নি তো ভেবেছিলাম যে ইন্ডাকশানে রান্নাগুলো করে নিয়ে তারপর আমি কিচেন পরিষ্কার করে নেব সেই কারণে আমি আজকে যেহেতু কিচেন পরিষ্কার নেই তাই বাধ্য হয়ে ইন্ডাকশানেই করছি তাছাড়া আজকে রান্না বেশি নেই মাত্র দুটো রেসিপি বানাবো তো বেশিক্ষণ সময়ও লাগবে না এর মধ্যেই হয়ে যাবে তো আমি এখন তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম কালো জিরে আর শুকনো লঙ্কা দিয়ে আমি এখন এর মধ্যে পুঁইশাকগুলোকে দিয়ে দেব আসলে আমি কালো জিরে ফোড়ন সব রান্নায় ইউজ করি না সাধারণত আমি যে কোনো সরিষার রেসিপিতে বা যে কোনো ছোট মাছ রান্নাতে আমি কালো জিরে কালো জিরে ফোড়নটা ইউজ করি আর যে কোনো বড় মাছ রান্না বা আদার্স যে অন্য রেসিপি আছে যে কোনো কিছুতে আমি পাঁচ ফোড়ন ইউজ করি এমন কি ডালেতেও কিন্তু আমার পাঁচ ফোড়ন শেষ হয়ে গেছে এবং এই লকডাউনের কারণে অনেক জিনিসেরই মানে সাপ্লাই হচ্ছে মানে সাপ্লাই আসছে না দোকানগুলোতে বা ঠিক মতো তারা মালপত্র আনতে পারছে না যেহেতু লকডাউনের কারণে অসুবিধে হচ্ছে হয়তো সব জিনিস পাওয়াও যাচ্ছে না বা যেগুলো বাইরে থেকে আসে সেই জিনিসগুলো ঠিক মতো পাওয়া যাচ্ছে না তো বাড়িতে পাঁচ ফোড়ন শেষ হয়ে গেছে তো সে কারণেই মানে এখন বাধ্য হয়ে সব রান্না আমি কালো জিরে ফোড়ন দিয়েই করছি তো এখন আমি এর মধ্যে নুন হলুদ আর হচ্ছে ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো আর কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম দিয়ে এবার এটাকে ভালো মতো নামাচাড়া করব এইভাবেই হতে থাকবে এবং এটাতে কিন্তু আমি কোনো রকম জল অ্যাড জল ইউজ করব না জিনিসটা একটু শুকনো শুকনো হবে আসলে 
এইটা থেকেই কিছুটা জল বেরিয়ে আসবে সেই জলেতেই রান্নাটা হয়ে যাবে আলাদা করে জল ইউজ করার দরকার নেই শুকনো শুকনো হবে কিন্তু খেতে অনেক বেশি টেস্টি হয় আমার রান্নাটা এইরকমই ভালো লাগে একটু শুকনো শুকনো ভালো লাগে অনেকে জল টল দিয়ে করে তো আমার সেটা ঠিক ভাল লাগে না আমি এইভাবেই করি আর এদিকে আমার প্রেশারে মুসুর ডাল সেদ্ধ করা হয়ে গেছে আমি গ্যাসে সেদ্ধ করে নিয়েছি আর এদিকে আমি আমের ডালটা বানাবো সেই কারণে আমি তেলের মধ্যে একটুখানি পাঁচ এখানে আসলে পাঁচ ফোড়ন দেওয়ার কথা পাঁচ ফোড়ন নেই বলে আমি কালো জিরে ফোড়ন দিলাম দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে পেঁয়াজ টমেটো কুচি এবং কাঁচা লঙ্কা আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে এবার এটাকে আমি ভালো মতো নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি তারপর আমি যে ডালটা সেদ্ধ করে রেখেছিলাম মানে মুসুর ডালটা সেদ্ধ করা মুসুর ডালটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এবং দিয়ে দেবার পরে এটা কিন্তু এইভাবেই হতে থাকবে এটার অন্য কোনো প্রসেস নেই আর এর মধ্যে এখন আমি নুন আর হলুদও দিয়ে দিচ্ছি নুন হলুদ আমি ডালটা যখন সিদ্ধ করেছিলাম তখন আমার দেয়া হয়নি সেই কারণে আমি এখন দিয়ে দিলাম আর এরপর আমি আমগুলো অ্যাড করে দেব আম যদি টক বেশি একটু খেতে চাও তাহলে আম একটু বেশি দেবে আর এখানে আম যদি টক কম খেতে চাও তাহলে আমি একটু কম দেবে আমি টক খাওয়া ভীষণ পছন্দ করি তো আমি একটু বেশি টক মানে একটু টক টক ফ্লেভারটা একটু বেশি রাখতে চাই সেই কারণে আম আমি এখানে বেশি পরিমাণে দিয়েছি তো এখন আমি করোনার আপডেট নিয়ে কিছু বলবো তো আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত করোনাতে আক্রান্ত হয়েছে একুশ হাজার সাতশো জন এবং মারা গেছে ছশো ছিয়াশি জন এখনো পর্যন্ত এবং সুস্থ হয়ে উঠেছেন চার হাজার তিনশো পঁচিশ জন একদিনের ব্যবধানে কতটা আক্রান্ত বাড়ছে আমরা নিজেরাই চোখে দেখতে পাচ্ছি সুতরাং যে যে রাজ্যেই থাকু না কেন যে যে দেশেই থাকু না কেন এটাকে হালকাভাবে কেউই নিও না লকডাউনের নিয়মকাননগুলো অবশ্যই মেনে চলো তো এইদিকে আমি বাকি সবজিগুলোকে ধুয়ে নিয়ে ফ্রিজে স্টোর করে রাখলাম আর রান্না হয়ে গেছে পুঁইশাক এবং টকের ডাল দিয়ে আজকে লাঞ্চ করেছিলাম বেশি কিছু বানাতে পারিনি তারপর আমি কিচেন পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম তো এখন বিকেল বেলা এখন আমি জল ভরে নিচ্ছি এবং আজকের পরিবেশ কিন্তু বেশ ভালো মানে আজকে বৃষ্টি আরে কিছু হয়নি এবং ভালো রোদ উঠেছিল তারপর বিকেল বেলাতে আমি আজকে বানিয়েছিলাম ঝালমুড়ি অনেক দিন ধরেই মন চাইছিল যে বাইরের সেই ঝালমুড়ি খাবো আসলে এখন তো ঝালমুড়ি ফুচকা ভেলপুরি কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না তো হয়তো ঝালমুড়িওয়ালার মতো এতটা টেস্টি হবে কিনা জানি না তবে বানানোর ভালোই চেষ্টা করেছিলাম আসলে আমাদের এখানে ঝালমুড়ির এক রকমের মশলা পাওয়া যায় তো আমাদের এখানে ঝালমুড়ির মানে ওই যে ঝালমুড়িওয়ালাদের কাছে ওই মশলাটা থাকে আমি দেখেছি তা আমি চেষ্টা করেছি তাদের মতো করে একটু বানানোর এখানে যেহেতু এই মুহুর্তে মশলাটা পাওয়া যাচ্ছে না নর্মাল দোকানেও ওই মশলাটা পাওয়া যায় এখন পাওয়া যাচ্ছে না এখন সাপ্লাই নেই তো আমি চেষ্টা করেছিলাম ওইভাবে বানাতে নিজের মতো করে তো ওই মশলাটা আমি কিভাবে বানিয়েছিলাম কিছুই না ধনে এবং জিরেকে ওই গরম খোলার মধ্যে হালকা ভেজে নিয়ে তারপর ওই মশলাটাকে ওপর থেকে মুড়ির ওপর ছড়িয়ে দেওয়া এতে কিন্তু অনেকটা বেশি টেস্টি হয় আর এর মধ্যে আমি দিয়েছিলাম যেমন পেঁয়াজ কুচি গাজর কুচি টমেটো কুচি শশা কুচি আমার কাছে মানে এগুলোই ছিল তো এগুলো দিয়ে আমি আর একটু আলু সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম আলুটাকে একটুখানি বিট লবণ আর সর্ষের তেল দিয়ে মেখে নিয়েছিলাম তারপর পুরোটা পুরো মুড়িটাকে একসাথে মেখে নিয়েছিলাম অনেক ভালো হয়েছিল কিন্তু আর এই তো আমি অর্ডার করেছিলাম এটাকে কি বলবো অমূল রতন বলা যেতে পারে মাক্স আসলে দুটো মাক্স আগের দুটো মাক্স নষ্ট হয়ে গেছে ব্যবহার করতে করতে বা একই মাক্স আর কত মানে কত দিন ধরে ব্যবহার করতে পারি বিরক্ত লাগছিল পুরনো মাক্সগুলো ব্যবহার করতে করতে সেই জন্য আরও তিনটে মাক্স অর্ডার করেছি ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার করেছি আমি আর এখানে ফিফটি পারসেন্ট অফ দিচ্ছিল 
আসলে এখানে দাম লেখা আছে সিক্স হান্ড্রেড ছশো টাকা কিন্তু আসলে এখানে নিয়েছে থ্রি হান্ড্রেড তিনশো টাকা তিনটে মাস্ক নিয়েছে তিনশো টাকা আর তো তোমরা সবাই কেমন আছো অবশ্যই জানাবে আর সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবে ভিডিওর মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে অবশ্যই আমাকে সেটাও বলো কমেন্টের মাধ্যমে আমি অবশ্যই চেষ্টা করব ভুল সংশোধন করে নেওয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড ইজ কিস্টে কানেক্টেড